Je luistert naar een Abel Classic. Jelle en Olly. Abonneer je in je favoriete podcast app. Laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Aflevering 3. De Nachtwachters. Voorgelezen door Willem Voogd. Jelle keek naar de pootafdrukken in het losse zand. Het leken inderdaad op de pootafdrukken van een hond. Van Olly. Jelle en Teersa stonden naast een oude auto met op de trekhaak een klein blauw bootje. Ze dachten dat deze auto van de gemene zeeman was en ze dachten dat hij Olly had ontvoerd. Ja, d- dat lijken inderdaad op de pootafdrukken van Olly, maar ik zie hem nergens. Teersa dacht even na. Ik denk dat de zeeman de auto hier heeft achtergelaten. Kijk maar... Je kan de auto bijna niet zien vanaf de weg. Misschien is hij naar een andere plek gegaan om te slapen en wat te eten. Waar denk je dat hij heen ging? Dat weet ik niet, maar ik, ik geloof dat het, dat het niks uitmaakt. Ik heb een idee. We blijven hier, bij de auto. Ik denk dat de zeeman morgenochtend terugkomt. Dat, dat moet wel. Hij moet zijn auto ophalen en zijn bootje. En dan kunnen wij Olly redden. Jelle gebaarde naar de houten blokhut die naast de auto stond. Bedoel je dat we hier moeten blijven slapen? Ja, precies. Ik zei al, ik heb al eerder in die blokhut geslapen met de scouting. Daar staan stapelbedden en we kunnen een vuurtje maken. We blijven hier de hele nacht tot de zeeman terugkomt. Waarom niet? Nou... Dat moet ik eerst aan mijn moeder vragen. Ik ik had beloofd voor het donker terug te zijn en en het is nu al bijna donker. Ja, ja, je hebt gelijk. Mijn ouders willen ook vast wel weten waar ik ben. Weet je wat? We gaan allebei terug naar huis. Dan halen we wat te eten en pakken we onze slaapspulletjes. Hopelijk vinden onze ouders het goed en, en dan komen we hier terug en blijven we de hele nacht. Helemaal alleen? Ik, ik, ik weet niet of ik dat wel durf. We zijn toch met z'n tweeën? Ik heb hier al een keer gekampeerd. Alleen was de scoutingleider er toen ook bij. Ja, nou zie je wel. Ik weet het al. Misschien wil mijn scoutingleider nu ook wel komen en met ons kamperen. Ja, 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 dat vindt ze vast leuk. En dan vinden onze ouders het ook vast goed. Mijn scoutingleider is al twintig en weet precies hoe je moet kamperen. Weet je zeker dat ze mee wil? Jelle begon het idee steeds leuker te vinden. Ja, natuurlijk wil ze mee. Kom, laten we snel naar huis gaan en onze spullen halen. Ze begonnen terug te lopen over de nu bijna donkere weg. En toen dacht Jelle toevallig aan iets. Maar stel dat de zeeman terugkomt terwijl wij weg zijn. Oh, ja, je hebt gelijk. Daar had ik niet aan gedacht. Even denken. We kwamen net langs een huis, toch? We kunnen daar vragen of ze deze hut in de gaten willen houden tot we terug zijn. Ze hadden meer geluk dan ze verwacht hadden. Bij het dichtstbijzijnde huis deed een jongen open. Malakai, die toevallig ook op scouting zat. Jeetje, wat zielig dat je hond kwijt is. Ja, ik ik wil wel naar de hut gaan om om de wacht te houden tot jullie terug zijn. En ik wil ook wel blijven kamperen als jullie dat goed vinden. Spannend zeg, een echte mysterie om op te lossen. Ik ga me nu meteen aan mijn ouders vragen. Malakai's vader vond het goed dat zijn zoon bleef kamperen. En bood zelfs aan om Jelle en Teersa een lift naar Belemeren te geven. Thuis vertelde Jelle alles aan zijn ouders. En ik mag toch wel blijven slapen in de hut? We moeten Olly redden. Nou Jelle, ik weet het niet hoor. Ik vind dat toch wel spannend... Maar toen de scoutingleider van Teersa opbelde om te zeggen dat zij mee zou gaan en op de kinderen zou passen, vonden ze het toch goed. Nou, vooruit dan maar. Maar wees wel voorzichtig en pas op elkaar, hè? Blij, maar ook een beetje zenuwachtig, stapten Jelle en Teersa weer in de auto van Malakai's vader. Ze gingen niet zomaar kamperen. Ze gingen Olly's ontvoering tegenhouden. Nou jongens, zei scoutingleider Amber Visser. 
Jelle, Tirza en hun nieuwe vriend Malakai waren bij de blokhut aangekomen. Als we hier gaan kamperen en Olly gaan bevrijden, ja, dan moeten we het wel veilig doen. Dus geen kattenkwaad uithalen en jullie moeten altijd naar mij luisteren. Jelle legde zijn tas op een van de stapelbedden. Kunnen we een vuurtje maken en dingen koken, Amber? Oh, ja, natuurlijk. Ik, ik neem aan dat je nog niet zo vaak gekampeerd hebt, Jelle. Nee, maar het, het lijkt me wel heel erg leuk. En, en ik wil volgend jaar ook bij de scouting. Oh, nou, het is ook heel leuk. Kom, dan kan je me helpen om wat hout voor het vuur te gaan sprokkelen. Tirza keek om zich heen. En ik zal de bedden opmaken. Ik help je wel. Malakai gaf haar een stapel lakens aan. Amber knikte trots. Nou, j- jullie zijn echt wel echte scouts. Elke padvinder moet zijn steentje bijdragen als er een kamp wordt gemaakt. Nou, goed. Jelle en Amber zochten buiten wat hout bij elkaar om een vuurtje te maken. Ondertussen maakten Tirsa en Malakai de blokhut klaar voor de nacht. Even later brandde er vuur in de open haard en roosterde Amber de courgettes, paprika's en aubergines die Jelle en Tirsa hadden meegenomen. Jelle luisterde naar het knisperende vuurtje. Wat is dit leuk? Ik had helemaal niet verwacht dat het kamperen zo gezellig zou zijn. Oh, wacht maar tot je in de buitenlucht kampeert, toch Amber? Ja, helemaal mee eens, Tirza. Buiten kamperen is nog veel leuker, maar ook spannender. Dit is eigenlijk heel erg luxe, een blokhut. Ook al is het een beetje oud en vies. Ik wil zeker een keertje buiten kamperen, maar nu wil ik Olly vinden. En wij zijn hier om je te helpen, zei Amber. Ik denk dat we vanavond het beste om de beurt de wacht kunnen houden. Ja? De, de zeeman komt waarschijnlijk vanavond of morgenochtend terug om zijn auto te halen. En uh, dan pakken wij Olly. Oh, dit is zo spannend. Jelle vond dit kampeertripje heel erg leuk. Maar hij maakte zich ook zorgen om Olly. Het was fijn dat hij niet alleen was. Amber glimlachte geruststellend naar hem. Er is wel één ding dat ik niet begrijp. Uh, waarom liet die zeeman, hoe heet die, Jan, zijn auto hierachter? Jelle haalde zijn schouders op. Ik heb geen idee. Misschien is hij weggerend omdat hij bang was om gepakt te worden? Deerza schudde haar hoofd. Nee, ik denk het niet. Ik heb hier net even over nagedacht. En Jelle, weet je nog dat we op het strand hoorden dat Jan een huisje aan de rivier had? En als ik me goed herinner, loopt hij vlakbij een pad dat naar de rivier loopt. Misschien kan je daar niet komen met de auto en heeft hij hem daarom hier achtergelaten. Jelle ging rechtop zitten. Denk je dat Olly daar is? In zijn huis bij de rivier? Nou, dat, dat, dat zal wel logisch zijn. We kunnen gaan kijken. Maar Amber schudde haar hoofd. Eh, ik denk dat het niet een goed idee is. Die zeeman kan Olly makkelijk verstoppen in het donker. Het veiligste en het beste plan is dus om te wachten tot hij hierheen komt. En wat hij zeker zal gaan doen. Tirsa en Malakai hielden als eerste de wacht van 10 tot 12 uur. Jelle en Amber zouden de tweede wacht nemen van middernacht tot 2 uur s'nachts. En daarna waren Tirsa en Malakai weer aan de beurt. Toen het laat werd en de anderen naar bed gingen, begonnen Malakai en Tirsa aan hun wacht. Amber gaf ze een beker warme chocomel. Uh, nou, succes jongens. Je hoort het meteen als de zeeman terugkomt. Dat, nou, dat weet ik zeker. En als hij dat doet, sla dan alarm. En zo begon de nachtwacht. Jelle vond het in het begin moeilijk om te gaan slapen... omdat hij niet gewend was aan het harde stapelbed en de vreemde geluiden... Maar Amber was al snel vertrokken in een diepe slaap. Uiteindelijk sloten ook Jelle's ogen en even later was hij in Dromeland. Je luisterde naar een Abel Classic. Jelle en Olly. Voorgelezen door Willem Voogd. Abonneer je in je favoriete podcast app. Laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel. Tijd voor audio. Tijd voor Abel.